கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் சமையல் டாட் காம் உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபீஸை நீங்கள் என் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி அந்த ரெசிபீஸை என்னால் முடிஞ்ச வரையிலும் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அங்கங்கே ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா சாரி பட் இதை வந்து இந்த எல்லோரும் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த செக்மெண்ட் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த செக்மெண்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா செக்மெண்ட்டும் பார்த்து எல்லா டிஷ்ஷும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நமக்காக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நார்த் சைட் டிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அது எப்படின்னா அந்த டிஷ்ஷை பற்றி நான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லையா நார்த் சைடில் வந்து அது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸாக வந்து நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அங்க போனா மட்டும் தான் கிடைக்கும் இங்க மோஸ்ட்லி கிடைக்காது இன் கேஸ் இங்க ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னா கிடைக்கும் பட் அந்த டேஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா நார்த் இந்தியன் டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது அந்த ரெசிபியை தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக செஞ்சு காமிக்க போறேன் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நமக்காக இனியா அப்படின்றவங்க ஈஸியாரிலேருந்து அமிச்சிருக்காங்க இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நேம் சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பட் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி தவா பன்னீர் புலாவ் கண்டிப்பாக இதை எங்கேயும் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க மேபி ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ருக்கலாம் பட் இந்த டேஸ்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அதனால தான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம் வெண்ணெய் பன்னீர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கொடை மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி கேரட் முட்டைக்கோஸ் மஞ்சள் தூள் உப்பு ஜீரகம் தூள் மிளகாய் தூள் லெமன் ஜூஸ் பவ்பாஜி மசாலா பிளெயின் ரைஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே நான் உங்களை சொன்னால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு பட் இது என்ன நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டிங்கனா தான் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் இது ஒரு நல்ல வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷுன்னு கூட சொல்லலாம் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம தவா பன்னீர் புலாவ் சொல்லிட்டு நான்ஸ்டிக்கில் செய்கிறோம் இல்லையா பட் நாம் வந்து வீட்டில் வந்து இதில் தான் செய்ய முடியும் பிகாஸ் தவா அப்படின்றது நார்மல் தவாவில் நம்ம அவ்வளோ ரைஸ் செய்ய முடியாது அவங்க ஒரு பெரிய தவா வச்சுருப்பாங்க நம்ம பரோட்டாலாம் வெளியே போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு தவாவில் தான் அவங்க செய்வாங்க பட் நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கடாயில் கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம பன்னீரை வந்து நல்லா க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ஃப்ரோசனாக வாங்கிட்டிங்கன்னா சுடு தண்ணியில் வச்சு நீங்கள் அந்த பன்னீரை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் விட்டணும் அப்படி இல்லை ஒரு பிளாக்காக வாங்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கட் பண்ணி டைரெக்டாக இதில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸை நம்ம இந்த பட்டரில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிஷ் அதாவது நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற டிஷ் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா பிஃபோராகவே அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கேப்சிகம் கேரட் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போடுறோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சமைக்க போகும்போது அந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எல்லாம் ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி பிஃபோராக ஸோ போகும்போது ஸ்மூத்தாக வந்து இந்த டிஷ்ஷை ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஈஸியாகவே முடிச்சிடலாம் இதை மினிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை ஃப்ரை பண்ணோம் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் நம்ம பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ அகெயின் வந்து நம்ம இதில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் நம்ம இதில் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே செய்யலாம் அப்போ தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எல்லாமே ராவாக தான் அதாவது பச்சையாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே வந்து பார்பாயில்டோ
இஞ்சி பூண்டு வந்து பேஸ்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணல இந்த தனியாக வந்து நல்லா ஷாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி ஒரு ஹாஃப் டீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து நீங்கள் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம இதில் வந்து சில்லி பவுடர் அதாவது மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாவ்பாஜி மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ காரம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வந்து லிமிட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ கரெக்டாக வரும் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாஸோடு சேரும் போது ரொம்ப காரம் ஆகிடும் ஸோ இதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டைம் கொடுக்காம நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிகிட்டே போங்க ஏன்னா வெஜ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வேகணும் இல்லையா இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பெரிய தக்காளி நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது குடமிளகாய் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக குட் எல்லாமே சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ரைஸில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கோஸ் ஹாஃப் கப் கேரட் ஒரு ஹாஃப் கப் துருவி வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லி தலை ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த எல்லாம் அந்த கார்லிக் ஜிஞ்சர்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக குக் பண்ணும் இது இது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் எனக்கு சீக்கிரமாக நான் குக் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பார் பாயில்டு அப்படின்வாங்க அரை வேக்காடு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் சாட்டே பண்ணி இதை குக் பண்ண தேவையில்லை சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைட்டு நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க மீதி இருக்கும் அந்த சாப்பாடு இல்லை மத்தியானம் செஞ்சுருப்பீங்க மீதி இருக்கும் ஸோ அந்த சாப்பாடுலாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி அது பன்னீர் ப தவா புலாவ மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் என்ன ரைஸ் சாப்பிடுவீங்களோ அந்த ரைஸ்லேயே நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதில் பார்த்து போட்டுக்கோங்க சால்ட் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதில் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் சால்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் லைட்டா அந்த டொமேட்டோஸ்ல எல்லாம் தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும் முட்டை கோஸ்ல எல்லாம் நேச்சுரலாவே தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இதை லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணியிருக்கோம் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதாவது அதனால தான் நான் சொன்னேன் எல்லாமே இதில் குக் ஆகும் போது வேறு டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் பாயில் பண்ணி தனியாக எடுக்கும் போது அந்த ஸ்டாக் எல்லாமே போயிடும் அதாவது அந்த வெஜிடபிள்ஸோட அந்த ஜூஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் தனியாக எடுத்துருவீங்க அதோட பெட்டர் வந்து நீங்கள் இதிலே ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா இது நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான மசாலாஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பவ்பாஜி மசாலா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தவா புலாவுக்கு வந்து மெயினாக அந்த பவ்பாஜி மசாலா தான் 
ஸோ அது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் பட் அந்த டேஸ்ட் பியோர் டேஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த பாவ்பாஜி மசாலா நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா சார்ட்டே ஆகணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இதை நல்லா சார்ட்டே பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா இதை சார்ட்டே பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அதனால தான் சொன்னேன் வேக வைக்காதீங்க இப்படியே செய்யுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் அந்த ரா ஸ்மெல் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற அளவு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா நீங்கள் ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபைனலாக நம்ம சிம் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண உடனே நம்ம ஆல்ரெடி வடித்து வச்சுருக்கிற ஒயிட் ரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் சொல்லுவாங்க சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரைஸ் வந்து நீங்கள் எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வீட்டில் நீங்கள் நார்மலாக டெய்லி செய்கிற ரைஸில் கூட நீங்கள் சாப்பாடு அதிகமாக அடிச்சிருப்பீங்க அந்த ரைஸை கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் இதை செய்யலாம் அண்ட் வந்து லெமன் எதுக்கு வந்து இதில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த புலாவுக்கு வந்து அந்த புளிப்பு தன்மையும் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டேங்கி டேஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் புலாவ் வந்து இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு வேளை லெமன் ஜூஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வினிகர் கூட ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எந்த இதுவும் இல்லை ரைஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து குக் ஆனது தான் ரொம்ப வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ரைஸ் எல்லாமே உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது அட்லீஸ்ட் ஒரு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை வந்து அந்த தம் ப்ராசஸ்க்கு விடுங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ரைஸில் போய்ட்டு அப்சார்ப் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து அந்த புலாவோட டேஸ்ட் வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக வரும் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத டிஸ்பிளேல பார்க்கலாம் ஈஸியார்லேருந்து இனியாக அமிச்ச தவா பன்னீர் புலா வந்து நம்ம செஞ்சுட்டோம் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பாவ் பாஜி மசாலா தான் வந்து நிறைய அந்த ஸ்பைசஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து மெயினான டேஸ்ட் கொடுக்கும் அண்ட் அந்த லெமன் ஜூஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது ஸோ அதெல்லாம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதும் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம தம் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் சாப்பிட்றத நார்த் சைடில் போய் சாப்பிட்றத இங்கே ஃபீல் பண்ணுவீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ற ரிவ்யூஸை கண்டிப்பாக என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபிஸாக இருந்தால் நீங்கள் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்காக செஞ்சு காட்டுவேன் மெயில் மூலியமாக இல்லை வாட்ஸ்அப் மூலியமாக கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் இன்னும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் இட் பை ஃப்ரம் ஃப்ரேஷ்மா தவா பன்னீர் புலாவ் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ரீக்கா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் கியூப்ஸை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அகெயின் சேம் கடாயில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் ஆனியன் கார்லிக் ஜிஞ்சர் டொமேட்டோஸ் க்ரீன் சில்லி கேப்சிகம் பொட்டேட்டோ கேபேஜ் மஞ்சள் தூள் சால்ட் போட்டு நல்லா சார்ட்டே பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா மூடி குக் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா குக் ஆன உடனே ஜீரகம் பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் பாவ் பாஜி மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு சார்ட்டே பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக லெமன் ஜூஸ் அண்ட் பன்னீர் ஆட் பண்ணி நல்லா சார்ட்டே பண்ணிட்டு நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு தம் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியான தவா பன்னீர் புலாவ் ரெடி